আসসালামু আলাইকুম আজকের এই লেকচারে তোমাদের সবাইকে আমি স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা অনেক ভালো আছো তো আজকে সিই টু জিরো এইট ফ্লুইড মেকানিক্স ল্যাবের এক্সপেরিমেন্ট ওয়ানে তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম আজকের এক্সপেরিমেন্টের টাইটেল হচ্ছে সেন্টার অফ প্রেশার ডিটারমিনেশান ডিটারমিনেশান অফ সেন্টার অফ প্রেশার তো আমরা এটার জন্য আমরা বেসিক্যালি আসলে কি বের করতে চাই আসলে বের করতে চাই যে সেন্টার অফ প্রেশার দ্যাট মিন্স কোনো একটা লিকুইডের কোনো একটা লিকুইড যে অবস্থায় আছে কোন একটা লিকুইডের যে অবস্থায় আছে তার মধ্যে যে ফোর্স যে বিন্দুতে আসলে কাজ করবে দ্যাট মিন্স লিকুইডটা বা ফ্লুইডটার ওয়েটটা যে বিন্দুতে কাজ করবে সেটাই হচ্ছে আমাদের সেন্টার অফ প্রেশার দ্যাট মিন্স সেন্টার অফ প্রেশার ইজ এ পয়েন্ট অন দ্য ইমার্স সারফেস অ্যাট হুইজ দ্য রিজাল্টান্ট অফ দ্য লিকুইড প্রেশার ফোর্স অ্যাক্ট ঠিক আছে তো এখন আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বিষয়টা হয় যে হরাইজনটাল এরিয়া দ্য প্রেশার ইজ ইউনিফর্ম অ্যান্ড দ্য রিজাল্টান্ট প্রেশার ফোর্স পাসেস থ্রু দ্য সেন্ট্রয়েট অফ দ্য এরিয়া দেখা যায় যে যেগুলো হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার বা হরাইজনটাল সার্ফেস সেগুলোর ক্ষেত্রে সেন্টার অফ প্রেশার আমরা বের করার জন্য বেশি ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয় না কিন্তু যদি আমাদের সারফেসটা ইনক্লাইন থাকে তখন দেখা যায় যেটা যে সেন্টার অফ প্রেশার এবং সেন্টার অফ গ্রাভিটি এখানে হচ্ছে আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় তবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সেন্টার অফ গ্রাভিটিটা সবসময় সেন্টার অফ প্রেশারের উপরে হবে দ্যাট মিন্স ডিস্টেন্সের দিক থেকে যদি চিন্তা করি যে সেন্টার অফ প্রেশার গেটার দেন হচ্ছে সেন্টার অফ গ্রাভিটি এটা আমাদের একটু মাথায় রাখব তো আমরা এই এটার অবজেকটিভসটা কি এক্সপেরিমেন্টের অবজেকটিভসটা হচ্ছে আমরা আসলে কোনো একটা ইমার্সড রেক্টেঙ্গুলার সার্ফেসের সার্ফেসের মধ্যে আমরা লিকুইড রাখব এবং রেখে দেখব তার সেন্টার অফ প্রেশার কোথায় হয় সেটা আমরা একটু বের করার চেষ্টা করব এবং তারপরে থিওরিটিক্যালি এবং এক্সপেরিমেন্টালি দুইটা দুইভাবে আমরা এর কম্পেরিজনটা করব তো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে কোন একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রাফিজোরাল স্ট্রাকচার যেখানে ওয়াটারটা লেফটে আছে এবং তার জন্য একটা ফোর্স এফ এবং এই ফোর্সটা কাস্ট করছে বটম বটম থেকে ডি ডিস্টেন্স উপরে এবং এখানে একটা পয়েন্ট ও তাই তো তো সেই ক্ষেত্রে এই ওয়াটারের কি একটা ওয়েট কাজ করবে এবং এই ফোর্সের জন্য একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট হবে দ্যাট মিন্স এই স্ট্রাকচারটা তখন স্টাবল হবে তখন স্টাবল হবে যদি এই ওয়েট ওয়াট এই ওয়েটটা ওয়েটটা যদি এই ফোর্সের থেকে বেশি হয় দ্যাট মিন্স এই ওয়েটের জন্য যে এই ওয়েটের জন্য যে মোমেন্ট তৈরি হবে এবং এই ফোর্সের জন্য যে মোমেন্ট তৈরি হবে এই ওয়েটের জন্য যে মোমেন্ট তৈরি হবে সেটা যদি ওয়েটের থেকে বড় হয় দ্যাট মিন্স যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে ওয়েটটা হচ্ছে ডাবলু এবং এই ডাবলু থেকে যদি আমরা একটা ডিস্টেন্স দূরত্বে ধরে নিই সেটা যদি হয় এক্স তো ডাবলু এক্সটা অবশ্যই অবশ্যই এই এফ ইন্টু যে এর জন্য যে ডিস্টেন্স যদি আমরা ওয়াই ধরি তাহলে ডাবলু ইন্টু এক্স মাস্ট বি গ্রেটার দেন এফ ওয়াই হতে হবে ঠিক আছে আর ডাবলু মানে তো আমরা জানি ওয়েট ওয়েট মানে হচ্ছে এম জি তো খুব সহজে আমরা কিন্তু এটা বুঝতে পারবো আর কি এখন খেয়াল করে দেখি একটু আগে আমি যেটা বললাম যে ফোর্সটা হচ্ছে যদি আমি ধরে নিই যে ওয়াই ডিস্টেন্স বটম থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে আছে এবং ওয়েটটা হচ্ছে আমাদের যে পাইভট পয়েন্টটা মানে আমাদের মেজারিং যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্ট থেকে যদি এক্স ডিস্টেন্স দূরে হয় টোটাল সেন্টার অফ গ্রাভিটির ডিস্টেন্সটা তাহলে ডাবলু এক্স ডাবলু এক্স এর মানটা অবশ্যই এফ ওয়ের থেকে বড় হতে হবে যদি যদি কি না আমার এই স্ট্রাকচারটা স্টাবল কন্ডিশনে থাকতে হয় তো এই বিষয়টা আমরা একটু মাথায় রাখব এরপরে ডেসক্রিপশন অফ অ্যাপারেটাস তো আমরা যে অ্যাপারেটাস দিয়ে প্র্যাকটিক্যালটা করব তো সেই অ্যাপারেটাসটার নাম হচ্ছে ক্লিয়ার পার স্পেক্স বা অ্যাক্রাইলিক রেজিন রেক্টেঙ্গুলার ওয়াটার ট্যাঙ্ক এটার নাম হচ্ছে ক্লিয়ার পার স্পেক্ট বা অ্যাক্রাইলিন রেজিন রেক্টেঙ্গুলার ওয়াটার ট্যাঙ্ক তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা করব তখন এর বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে আমরা ইনশাল্লাহ সেখান থেকে জেনে নিব তো এখন দেখি আমরা থিওরি তো আমরা যে ফোর্সটা দেখেছি হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্স মানে পানির জন্য যে ফোর্স সেই ফোর্স এফ ইজিকাল টু রো জি ওয়াইবার এ রো ইজিকাল টু হচ্ছে 
ডেন্সিটি অফ ফ্লুইড যেটা আমরা জানি জি হলো অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রাভিটি ওয়াই বার হচ্ছে ডেপথ টু সেন্ট্রয়েড অফ ইমার্সড সারফেস মানে ইমার্স সারফেসের সেন্ট্রয়েডটা কোথায় সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই বার এটা হচ্ছে হলো এরিয়া অফ ইমার্স সারফেস তো এখন থিওরিটিক্যাল যদি আমরা ওয়াইপিটা আমরা বের করতে চাই মানে সেন্টার অফ প্রেশারটা বের করতে চাই ওয়াইপি এর সূত্র হচ্ছে ওয়াই বার প্লাস আইসিজি ডিভাইডেড বাই এ ওয়াই বার এ হচ্ছে আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো এটা এবং আইজিটা মোমেন্ট অফ ইনার সেটাও বের করতে পারবো ওয়াই বার মানে দ্যাট মিন্স হলো ডিস্টেন্স ফ্রম ও টু দ্য সেন্ট্রয়েড সিজি ঠিক আছে তো মানে ওয়াই বার মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটার কথা বলা হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স আমাদের সে মানটা আমরা খুব সহজে কিন্তু বের করতে পারব এখন আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে আমরা যদি পার্শিয়ালি সাবমার্স কন্ডিশনের জন্য চিন্তা করি যে এটা অলরেডি এটা হলো আমাদের পাইভট পয়েন্ট এবং এই ওয়াটার লেভেল থেকে যে পর্যন্ত পানি থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই টু আর এই ওয়াটার সারফেস থেকে এই যে কার পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এবং এই কাউন্টার ব্যালেন্স থেকে আমাদের এই সেন্টার অফ প্রেশার যেখানে হবে লোকেশন পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়াই সো আমরা ওয়াইপিটা আমরা খুব সহজেই কিন্তু বের করতে পারবো এখান থেকে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় টরয়েট পাইভোর থেকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স ইনার রেডিয়াস এবং আউটার পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে আউটার রেডিয়াস আর টোটাল ওয়েট মানে তো জানি এখানে প্রেশার ডায়াগ্রাম রো জি ওয়াই টু ঠিক আছে এরপরে যদি ফুললি সাবমার্স কন্ডিশনের জন্য চিন্তা করি তাহলে এটার জন্য একই কথা যেহেতু এখানে পুরা এই টরয়েডটাই হচ্ছে পানি দ্বারা ফিল থাকবে সো সুতরাং এই ওয়াই টুটা হবে আসলে আমাদের এই রেক্টেঙ্গুলার পোষণ পর্যন্ত হচ্ছে ওয়াই টু এবং এখান থেকে যে পর্যন্ত উপরের যে পোষণটা খালি থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াইটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল থেকে টোটাল সেন্টার অফ প্রেশার পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ওয়াই সো খুব সহজে এখান থেকে কিন্তু আমরা ওয়াইপিটাও বের করতে পারবো ঠিক আছে এরপর একটা জিনিস খেয়াল করো যদি আমি এক্সপেরিমেন্টালি ওয়াইপিটা বের করতে চাই তার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে এফ ওয়াই ইজ ইকাল টু ডাব্লু জেড যদি আমি ব্যালেন্স কন্ডিশনের বা ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন চিন্তা করি তো সেই ক্ষেত্রে ডাব্লু জি মানে এম জি জেড তো এখন আমরা দেখো ওয়ায়ের মানটা আমরা জানি এবং এম এর মানটা আমরা তো জানি যে হ্যাঙ্গারে যে ওয়েটটা দিচ্ছি হ্যাঙ্গারে যে ওয়েটটা দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের মাস আর জেড মানে হলো ডিস্টান্স ফ্রম পাইভোট টু হ্যাঙ্গার মানে হ্যাঙ্গা হ্যাঙ্গার থেকে পাইভোটের যে ডিস্টান্স সেটা হচ্ছে জেড আমরা প্র্যাকটিক্যাল করার সময় দেখতে পাবা এটার মান দেওয়া আছে তোমাদের এক্সপেরিমেন্টে দুইশো মিলিমিটার ঠিক আছে আর মাস দেখবা হচ্ছে হ্যাঙ্গারে হচ্ছে পার্শিয়ালি সাবমার্স কন্ডিশনের জন্য হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম দিচ্ছি আর ফুললি সাবমার্সটের জন্য দিচ্ছি হলো তিনশো চল্লিশ গ্রাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখি যে আমরা মোটামুটি যদি ওয়াইপিটা আমাদের আসলে যেহেতু টার্গেট এই আরটা হচ্ছে কি ইনার রেডিয়াস ইনার রেডিয়াস দেখবা হচ্ছে আমাদের ইকুইপমেন্টে দেওয়া আছে হান্ড্রেড মিলিমিটার এখন আমরা ওয়াই ওয়ানটা এখানে যে বিষয়টা আছে আমাদের লাগবে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এখন ওয়াই ওয়ান কোনটা এখন খেয়াল করে যদি আমরা দেখি পার্শিয়ালি কন্ডিশনের ক্ষেত্রে পার্শিয়ালি কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যেটুকু ওয়াটার দ্বারা ফিল আপ আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান যেটুকু খালি আছে সেটা হচ্ছে ফ্লুইড যেটুকু দখল করে আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই টু আর যেটুকু খালি থাকবে সেটা হচ্ছে কি ওয়াই ওয়ান তাহলে আমরা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করার সময় দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে যেটুকু জায়গা দখল করে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই টু আর যেটুকু খালি থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান তো আমরা ওয়াই টু এর মান দেখবা পাবো হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম তো এখন যদি আমরা চুয়াল্লিশ গ্রাম পাই টোটাল হচ্ছে আমাদের টরয়েডের হাইটটা ছিল রেক্টেঙ্গুলার সারফেসের জন্য হচ্ছে একশো মিলি মিলিমিটার তো যদি হাইটটা হয় এখন এটার জন্য যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারবো ইনশাল্লাহ যে একশো থেকে চুয়াল্লিশ বাদ দিলে ওয়াই ওয়ানের মান দ্যাট মিন্স ছাপ্পান্ন দ্যাট মিন্স ছাপ্পান্ন মিলি মিলিলিটার পেয়ে যাব মিলিমিটারটা পেয়ে যাবো আর কি তো এখন আমরা এটা হচ্ছে পার্শিয়ালি সাবমাস্টের কথা বললাম যে আমরা ওয়াই ওয়ান জানি আর জানি ওয়াইটা বের করব কিভাবে 
এখন y টা বের করার জন্য দেখো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই m m মানে হচ্ছে পার্শিয়ালির জন্য আমরা যে 60 গ্রাম ইউজ করি বা ফুললির জন্য 200 গ্রাম z জানি z এর মানও জানি বলেছি f এর মানটা কিভাবে বের করব f এর মানটা বের করার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে f এর মানটা বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা আমরা বের করতে চাই ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা কিভাবে বের করতে চাই a is equal to rho হচ্ছে আমরা যে যেহেতু ওয়াটার নিচ্ছি সুতরাং তার ডেনসিটি হচ্ছে কত 1000 কেজি পার মিটার কিউব ঠিক আছে এখন এটাকে যদি আমরা গ্রাম পার সিসি তে নিতে চাই সেন্টিমিটার কিউবে নিতে চাই তো আমরা এটা ইনশাআল্লাহ পারবো y বার a তো আমরা জানি a হচ্ছে কি a হচ্ছে আমরা যে টরেটটা নিচ্ছি তার উইডটা দেখবা দেওয়া থাকবে উইড কে যদি আমরা b বলি সেই b এর মান দেখবা প্রশ্ন দেওয়া মানে আমাদের ইকুইপমেন্টে লেখা আছে 75 মিলিমিটার তো এই 75 মিলিমিটারের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমাদের দরকার হচ্ছে 75 মিলিমিটার ইনটু হচ্ছে y2 মানে যেটুকু জায়গা জুড়ে ফ্লুইডটা কভার করে আছে তাহলে y2 আমরা কত পেয়েছি 44 y2 করলে আমরা কিসের মান পাবো এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে খুব সহজে কিন্তু এর মানটাও পেয়ে গেলাম এখন যদি আমরা y বারটা বের করি y বারটা মানে কি সেন্ট্রয়েড তাহলে আমাদের ফ্লুইডটা আছে যেহেতু এটা রেকটেঙ্গুলার হিসেবে চিন্তা করব ফ্লুইডটা দখল করে আছে হচ্ছে 44 মিলিমিটার যদি আমি একটু সুন্দর করে আঁকি যে বরাবর খেয়াল করে দেখো যদি আমাদের ওয়াটারটা পার্শিয়ালি ক্ষেত্রে দখল করে থাকে কত y2 যেটাকে বলছি হচ্ছে 44 মিলিমিটার তাহলে yc এর মান কত হবে yc অথবা y বার সেটা কত হবে 44 এর অর্ধেক 44 এর অর্ধেক হচ্ছে 22 মিলিমিটার ঠিক আছে তো এখন দেখো এখানে যে আমরা বসিয়ে দিই তাহলে f এর মানটা পেয়ে যাব f এর মানটা যদি জানি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে y এর মানটা পেয়ে যাব তাহলে y এর মানটা পেয়ে গেলে দেখো পার্শিয়ালির জন্য yp মানে ডিসটেন্স অফ সেন্টার অফ প্রেসারের মানটাও পেয়ে যাব যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ফুললি সাবমাস্টের ক্ষেত্রে একই অবস্থা তো এই ক্ষেত্রে জাস্ট y এর মানের ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করব এই ক্ষেত্রে y এর মানের জন্য আমরা y2 যেটা ধরব সেটা হচ্ছে কত 100 50 মিলিমিটার হবে दट मींस এর মানটা হচ্ছে y বার অথবা কি y c ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রবলেম যেটা খুব সহজেই দেখো এখান থেকে আমরা y এর মানও ফুল ফুললি সাবমার্স কন্ডিশনের জন্য বের করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমরা প্রসিডিউরটাও আমরা প্র্যাকটিক্যাল করার সময় বুঝতে পারবো এরপরে যদি তোমরা একটা ডেটা শীট তৈরি করো তাহলে এই ডেটা শীটগুলো এখান থেকে খুব সহজেই তোমরা করতে পারবে আর কি আশা করছি তো এই ছিল মোটামুটি আমার লেকচার তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো